Так, друзья, хочу вам рассказать вот об этом ящике. Ящик сегодня ровно три года, как я его сделал. За три года полет нормальный. Он не пожелтел, не посинел, не позеленел, не провалился. С ним ничего не произошло такого глобального, кроме как вот там скол какой-то. Кто-то пескостроил нос, лак. Поменял по ходу пьесы вот эти с металла на пластик, потому что они заржавели очень быстро от химии, от дорожных этих всякой говна. Дальше нагружал я его хорошо. Возил я в нем 6 рулонов пленки. 50-метровый моток в одном мотке. Килограмм 20 точно есть. 6 на 20 это 120 выдержал никаких проблем единственное это меня уже не стал наваливать потому что ну багажничек так себе сомнительный какой-то замок сзади открывается он туда отсюда в ту сторону в принципе можно на тросах вывести в бок замок сделать здесь а открывание там ну, тут вариаций много. А, что еще? Ставили его на БМВ. А, выехали на трассу. Ну, где-то в районе 250-260. Разогнались. Тоже порадовало. Он не отвалился. Не засвистел, не загремел. Никаких таких посторонних шумов не было. Кроме как потока такого, знаете, как обдувы какие-то, шуршания. Ну, это ерунда. Вот. Бокс полностью из углеволокна. Единственное, можно поменять при изготовлении, лучше, наверное, поменять вот эту нижнюю часть. Потому что, когда нагружаешь, он немного как-то начинает расползаться и закрывать чуть-чуть проблема потому что у него нету металлических планок там ничего нету Он... надо усилить его чуть-чуть сильнее тогда все будет отлично в принципе в принципе никаких серьезных проблем с ним не было мне очень нравится открыться на скорости как во многих видео я видел там разлетаются по дороге вещи. Здесь этого не может быть. Замок фиксируется достаточно хорошо, как на шлемах. И у него внутри три петли. Одна по центру и две по бокам. Там стоит вот такая рогатина, которая держит это все. Оторваться это просто невозможно. Если только с багажником вместе он отвалится. И улетит. Он и задумывался на очень большие скорости. Это свыше... А, что там, 250 Я думаю, он и 300 выдержит. И выше. Никаких проблем. Очень мощная конструкция. И удачный дизайн. Мне нравится. Да и большинству нравится. Кто бы что там не писал. Я читал там в свой адрес о нем какие-то негативные вещи а мне представляли нор 56 я говорю да не проблема говорю давайте сделаем нор 56 только денег у вас хватит потому что себестоимость этого ящика обошлась это только по материалам в него залезло около 70 тысяч рублей плюс изготовить его надо вот он и будет стоить, блин, не ниже 200. Лачить его, готовить, это тоже еще то дело. Но оно того стоит. Мне понравился. Сделал лично я его. Зовут меня Алексей. Если кого это все заинтересовало, пишите, звоните. 
можно продумать тут буквально и ткани поменять и что угодно сейчас вот хочу сделать еще один но он будет выглядеть как мраморный карбон как вот эта накладка на машине вот вставка грязновато правда не так видно но понять можно о чем речь все всем удачи